Привет, друзья! Сегодня у нас очень специальный гость, это Альфия. Привет! Как привет, дела? привет! Хорошо, спасибо, как у тебя? Ну, у меня все хорошо, да, очень рада, что ты с нами. Я, мы спасибо. ребятами спасибо. делали видео вместе на ее канале, обязательно надо смотреть. И да, это было очень хорошее видео, и сейчас я хотела знать, я думаю, много людей хотят знать, потому что у тебя так много студентов, и ты знаешь... Какие у нас проблемы <laughs> по-русски. Да, это точно. <laughs> И, может быть, ты можешь э, дать советы, как это ну, мы можем лучше делать, или как мы можем лучше учить русский, или да. Что ты думаешь, что самое трудное для нас? <laughs> спасибо большое, Лару, спасибо. Я очень рада быть на твоем канале. Мне очень понравился твой канал. Я смотрела несколько видео. И я, 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 я уже говорила, что ты можешь быть большой мотивацией для всех студентов, О, потому спасибо. что мы все, да, все студенты хотят говорить очень хорошо по-русски, и все студенты спрашивают, когда я смогу говорить хорошо. И я теперь смогу показывать наше видео и говорить, что смотрите, все возможно, да, все возможно. Но у меня есть YouTube канал, и кроме этого я у меня есть студенты, я да. преподаю онлайн, и да, я могу сказать, что на самом деле это очень по-разному, бывает очень по-разному. Например, если ты из Испании, в чем-то будет легче. Произношение для испанцев mm -hmm. дается немного легче, чем произношение для, например, американцев, да, или для для носителей английского языка. Интересно. Да? У тебя есть много из э, Испании? А сейчас у меня один студент а, из Испании. Как интересно. Да. да, один студент из Испании, тоже из Барселоны, как а, ты. А, ух ты. Да. И да, и он хорошо говорит по-русски, но для него легче произношение русского языка, чем, например, произношение других языков. А, да. как интересно. Я думаю, это очень так же для итальянцев. Я думаю, что для итальянцев тоже это легче, чем для американцев. Mm -hmm. да. И что я думаю, что мы с тобой уже говорили, что самые трудные темы русского языка, это мы все знаем, это номер один, это падежи, Номер два – это глаголы движения и СВ, НСВ, perfect да. Это для да. меня, ну, все очень трудно, но НСВ, СВ для меня, ну, как какой-то кошмар. <laughs> Я это не могу понимать. Да ты ты да. их изучала специально или ты просто разговаривала и потом как бы интуитивно поняла? Я, я интуитивно это использую, и, но mm -hmm. каждый раз, когда мы с учительницей об этом говорим, я думаю, у, это очень трудно, я это не точно понимаю. Так я это интуитивно использую, иногда mm -hmm. неправильно, <laughs> но эм, да, я хотела бы... Эм, я хотела бы это знать, но я не хочу все время делать упражнения об этом. Это проблема. Mm -hmm. <laughs> эм, да. 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 Но я думаю, что НСВ и СВ, это, это зависит тоже опять от того, если ты говоришь по-испански, то мы можем делать ассоциацию с, с испанским языком. А -а -а. Если ты говоришь по-французски, то ассоциацию с французским языком. И я всегда советую всем, кто учит э, русский язык, всегда делать ассоциацию с вашим языком, потому что глаголы движения это то же самое. В каких-то языках есть... Go and come, скажем, да? да. В каких-то языках это по-другому, да, в каких-то языках тоже есть разные времена. То есть всегда делать ассоциацию, да. чтобы у вас в голове была такая связь. Да? Это для меня было уже, ну, например, трудно по-немецки, потому что у нас, по-испански, да. например, у нас глагол для um, go. И это не важно, да. если на машине, пешком, <laughs> не знаю, да. на, на самолет, ну, окей, самолет у нас тоже глагол. Но да. я умею в виду, это очень много э, вещей по-русски, но mm -hmm. по-испански по может быть два или три, и по-русски да. вот так, и да. поэтому, или носи, 
nasit, nisti i tak dalje. Taki vješi da mi nja trudni. <laughs> trudni. Da. Да. Но я могу сказать, что СВ и НСВ это, это просто разные времена. На самом да. деле я обычно не объясняю это как э, какое-то там действие закончено или действие не закончено. Обычно я стараюсь объяснять это как разные времена. Mm -hmm. да, как I was going и I went. Это, это работает лучше, чем да. какие-то понятия абстрактные. Да, да может что... быть. Да, это... Люди, мы все любим, как таблицы, мы все любим таблицы, что все было четко, четко, четко. <laughs> да, это да. обычно помогает. Да. Mm. И э, мы с тобой говорили, что очень часто проблема бывает, что мы не можем найти партнера, с кем мы можем поговорить по-русски. Да. Да. И э, для, для некоторых людей на самом деле это трудно найти даже время, чтобы с кем-то говорить онлайн бесплатно, да. или трудно найти учителя, потому что не все хотят тратить деньги, или не все могут тратить деньги на это, да. И mm -hmm. в этом случае я всегда советую, я не знаю, ты пробовала или нет, имитейшн, имитацию, а, да. Да, да. Как иногда я, я думаю, что а, это а, автоматически случится, например, когда ты слышишь музыку, mm -hmm. Ты хочешь mm -hmm. м, поет или поет? Петь, Пет. да. <laughs> да, mm -hmm. yeah. и, и потом ты ну, делаешь такую имитацию. Или, например, oh. я сейчас учу шведский язык, и у меня mm -hmm. м, очень медленный подкаст. И он mm -hmm. говорит, например, привет и добро пожаловать. И потом у меня время для этого повторения. Я, я uh -huh. скажу, привет и... Добро пожаловать. Но это я, например, по-русски не делала. Но я думаю, это ага. может быть полезно. Только для меня это всегда так. Если это очень скучно, я это не буду делать. Поэтому надо всегда да. смотреть, мне нравится или нет. Если не нравится, mm -hmm. най... ну, ищу что-то а, другое, другому. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Да. Я обычно рекомендую, если у человека нет много времени, чтобы учить русский язык, я рекомендую слушать, брать подкаст, да. который нравится, или иногда это интервью, иногда да. это какая-то аудиокнига, да. И, например, если это, ну, например, они говорят о кино, и когда ты слушаешь, ты повторяешь, как делаешь ты, да, да. ты повторяешь за ними, а потом я всегда рекомендую эти фразы, сказать их, что ты думаешь об этом. То есть, например, если человек говорит... А, но на самом деле я не люблю смотреть сериалы, я люблю только там, да. просто фильмы. Да. Mm -hmm. И я говорю, окей, а как я скажу это про себя? И я говорю, а я люблю смотреть сериалы, и я не очень часто смотрю фильм, голливудские фильмы. Да? Да. То есть всегда говорить что-то о себе, брать эти фразы и говорить о себе. Да, да и... это полезно. И как я тебе тоже сказала, но мне нравится, mm -hmm. например, когда у меня время, э, может быть, или я готовлю, или делаю mm -hmm. что-то по-другому mm -hmm. с руками, ну, например, слушать видео. Например, я э, ну, очень редко смотрю видео, я слушаю mm -hmm. видео, потому что uh -huh. я делаю что-то. Но да. и это тоже помогает, потому что, например, если ты смотришь, может быть, ты смотришь всегда а, на род. На артикуляцию, на род, да? И, или иногда есть и тоже картинка, или что-то для, ну, это помогает понимание. Mm -hmm. Но да. если, если ты только слышишь, это ну, тут труднее, и это mm -hmm. может быть, ну, я не знаю, если это больше полезно или нет. Но все равно ты можешь делать что-то и слышать. И поэтому, например, я смотрю твои видео, потому что они так, не такие длинные, но я делаю mm -hmm. что-то и, и, и слышу. Да. да, и я заметила, сейчас я делаю подкасты, и я заметила, что очень многие мне пишут, ой, это так здорово, потому что я еду в метро или я еду за да. рулем, и я слушаю, да. И я думаю, на самом деле это очень удобно. Мы сейчас привыкли делать все одновременно, да, и это да. очень круто. Это да, супер. Ты... Да, потому mm -hmm. что эти вещи надо обязательно делать. Можешь делать и одно время услышать что-то, и это уже... Да. 
Лучше. Да. И не так скучно. И, да. и между прочим, когда, например, я слышу, что окей, когда я слушаю подкаст, я только слушаю, но я не говорю, то есть я не развиваю свою речь. Но на самом деле это все очень связано. И если мы слушаем, мы говорим тоже лучше. Да? Да. И если мы говорим, мы потом слушаем лучше, мы понимаем лучше, потому что все эти угу. деятельности, они тоже связаны. Ты, да? ты знаешь, э, ну это только мой опыт, но мне кажется, что слушать это самое важное, потому что это то, то же, как э, ребенок учит. Ребенок, у него много input, он много слуш, да. слышит, и потом э, он много времени не может ничего не сказать, mm -hmm. и потом начинает, э, он начинает говорить. И это тоже так, если ты уже не ребенок. Да, да, это то же самое, это очень такой естественный способ, да, потому что, например, у меня дети, и да. они учатся в португальской школе, и когда они пришли, они учатся два или три года здесь, и сначала они только слушали один месяц или два месяца, потому что да. они ничего не понимали, да, но это очень такой естественный способ, да, натуральный, Интересно. естественный способ. Да. Супер! Поэтому... Спасибо! Да, uh, очень отличные советы! Uh, да. да, большое спасибо, что ты вела с, нас сего... с нами сегодня. И... Спасибо да. тебе! Uh... Я была очень рада, спасибо! Я обязательно советую всем учить русский язык, и не только русский, а все другие языки, которые вам нравятся, потому что это очень... Мы понимаем очень часто культуру других стран, мы понимаем какую-то ментальность других стран тоже через язык в том числе. Да, Поэтому... это, это спасибо, правда. Спасибо. спасибо. Так, да, спасибо большое. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.